。哎，大家好，我是电脑王阿达。那这年头啊，智慧型手机越来越讲究分众的重要性。像有的人呢、啊，只要能打电话，简单的上上网啊，或用耐啊，联络一下事情就可以了。其实认真讲，只要买几千块的那种低阶机就很够用。那有的人呢，预算有限，但又不想用太低阶，然后照相又很丑的手机，他们呢、啊、就可能会考虑像一些万元的中阶机。而有的人啊，只是连发表会都懒得看，隔天早上睡醒直接上网买。他们呢、啊、要买都是买最贵的旗舰。还有一种人啊，他们的手机啊主要就是拿来打电动，然后就追求啊效能快、散热好。哦，但是啊，你叫他直接去买旗舰机啊。他又嫌说啊，其他功能不太够用，譬如说啊，像打电动功能不够强，或是没有为电竞去做个定制化。对他们来说啊，玩电动的体验才是买手机的重点。拍照啊，老实讲，他只要觉得不要太丑就好了。所以对他们来说啊，价格能平价一点，哦，那就更好了。所以现在很多厂商已经开始推出啊，专为电竞而生的机型，其中啊。黑鲨啊，就是电竞手机中的佼佼者。今年啊，更是带来了全新的 b r e a t Shot 黑鲨五系列，以平时的价格，强大的功能，又要抢占电竞手机的市场占有率。那接下来就为大家介绍这台黑鲨五 Pro。那这次呢，黑鲨五啊，它没有要做募资，哦，直接啊就在 PC Home 预购就直接开卖了。早鸟的玩家啊，原厂还另外限时加码赠送价值两千八百块的超值好礼哦。那先从外观看起啊，大家可以看一下这个盒子啊，由外观开始就有一种电竞感，深蓝色的配色，那再搭配啊一点点的绿色去做组合，然后外盒的纹路啊，哦，非常有科技感，带着那种战斗的气息，一看就知道是个电竞机啊。打开看看里面有什么东西。哎咻，好，来看一下最上面这边，哦，这是一些配件，我看一下你们配配件有什么，退加针一个，然后一个软质的一个手机保护壳，哦，然后给大家看一下，这保护壳上面也是有纹路的哦，然后里面哦送一个很漂亮的一个黑沙五的贴纸，然后说明书，还有什么呢？手机本体，那看一下手机长怎样。好，等一下我们再仔细再看清楚哈。好，底下呢，哦，这个，所以手机啊附赠了一个一百二十瓦的快充。那这次呢，哦，号称啊由零充到饱，只要十五分钟哦，非常非常的快。但是一定要搭配它的快充插头，跟它送的这条充电线。那所有的配件呢？坐在这边。接下来我们直接看看手机本体的部分。黑鲨五 Pro 它机身尺寸为一六三点八六乘以七十六点五三乘以九点五厘米，重量啊是两百二十公克。老实说啊，它虽然是一只有分量的手机，它正面啊是搭载一个六点六七寸的 OLED 屏幕，解析度啊是二四零零乘一零八零，最高啊支援一四四赫兹的更新频率，还有七百二十赫兹的采样频率。让你打电动的时候啊，就是能比对手更快出手、啊。那在显示的部分呢，则是支援啊 HDR 10 Plus、DCI-P3 广色域、十点七亿色显色跟十 bit 色深、MEMC 的动态补偿技术跟 SGS 的低蓝光认证。在日常使用的时候啊，在机身上的双环境光感应器啊，还能够三百六十度的侦测光净亮度，以一万六千级啊来进行亮度调整。那这边呢，也要提一下黑鲨 M 啊。好、哦，它是采用全平面的配置啊，这一点我个人好评。好、哦，我在使用手机上，我并没有很喜欢曲面的设计，因为曲面设计啊，它其实是为了让屏幕占比更大，在视觉上看起来好看。但是呢，如果是玩电动的话，曲面的手机啊，它是让人家操控起来不是那么流畅的，尤其是啊那些按键，如果是在曲面边边角角那边的话，就更不好按了。那在机身中框部分呢，则是采用铝合金打造。机身顶部呢，配置了一兆麦克风，还有立体声扬声器。那底部呢，则是另外一组立体声扬声器，支援一百二十瓦快充的 Type C 连接附，还有一个收音麦，还有一个信卡插槽。通讯部分呢，它是支援五 G 加五 G 的双卡双待，而且、啊、还支援台湾全频段。那也支援啊四乘四 MIMO 的高速联网能力。那在机身左侧部分呢，则是有收音麦跟电源键。那机身右侧部分呢，则是有黑鲨招牌的实体升降尖键，还有一个电源键。而它的尖键部分呢、啊，我觉得就是重点了。它除了可以玩电动以外、啊，还可以设置其他的硬体功能，譬如说啊，当做拍照的实体按键
，或者是当语音助理、快捷键或截图等等，相当的实用。当然了、啊，尖键的功能不止如此。等一下，我们为大家更深入的介绍。那刚刚有讲到 A S R 5机身四周好像都有麦克风的人，因为啊它具备啊四麦克风的 Audio Run 音源变焦功能，在录影或直播的时候啊可以有更身临其境的收音效果。那音效部分呢，则是配置了 D x O Audio 至今啊最高评价的一二一六 P 立体声双扬声器，在玩电动啊或看影片的时候，效果非常的震撼。在它的机身背面呢，则是采用玻璃材质打造。黑鲨5 Pro 啊，这次它的配色有两个，一个是陨石黑，另外一个是天空白。哦，那这款是陨石黑。在机身上啊，除了有科技感的一个纹路以外啊，还有具备 RGB 灯效的相爱灯效，它可以依照情境让你啊制定啊各种色彩跟呼吸效果。啊，接下来我们来讲讲拍照的部分呢。传统来说啊，电竞手机它都没有在拍照这件事情。下太多功夫哦，因为很多都觉得这不是重点。但是呢，黑鲨五 Pro 这部分呢，老实讲，我测完之后觉得意外的不错。它在镜头区域啊，采用了梯田式的一个建成式设计。镜头部分呢、啊，主镜头是采用三星的 ISO Cell HN 一画素感光元件，光圈呢是一点七五。另外还有一千三百万画素的 f 二点四的一百二十度超广角镜头，还有一颗五百万画素的微距镜头，最高可以录制啊四 K 六十帧的影片。拍照部分呢、啊，虽然主镜头没有光学防守阵，但是呢，实测不管是白天、室内或夜晚，都有啊还不错的拍照效果。发射啊也蛮讨喜的，人像模式的处理啊也在水准之上。那接下来啊讲到重点了、啊，就是性能的部分。黑鲨五 Pro 它搭载高通 Snapdragon 8 Gen 1处理器，以安兔兔测试啊可以测得，我至今为止测到最高分数。高达一百零三点五万分呢、啊，那鲁大师啊有五十九点三万分 ，PC Mark 二点零呢则是有一万两千四百零五分的成绩。续航部分呢、啊，黑鲨五 Pro 它是搭载四六五毫安时的电池，以 PC Mark 啊进行压力测试，最长啊测得啊十一小时十二分的成绩，最长应该可以用到十二点五小时。如果你搭配呢一百二十瓦超级闪充啊，最快十五分钟就可以由零充到一百帕。而且它还支援一个叫旁路供电的一个功能，让你边玩啊边接行动电源充电，手机也不像一般的手机会很烫啊。相信大家看到啊高通这一颗八千万处理器啊，就已经开始有点疑虑了。老实讲啊，这颗处理器它在效能部分啊，绝对是目前最快、突新效能最好的处理器。它主要的问题啊，不是在效能，而是在温度太高。所以啊，大家可以发现这两年旗舰机发表会啊，每个厂商都花很大的篇幅在讲散热。有的厂商啊，干脆直接降频来跑，避免啊手机会过热。那黑鲨五 Pro 在散热部分啊，可以用啊疯狂堆料来形容啊。它采用新一代逆重力双 VC 液冷系统设计，有两片啊超大面积的 VC 液冷散热板，有五千三百二十平方厘米呢。再加上啊，它有个铜合金啊，直接对处理器进行散热，搭配啊加强内部冷凝易流动的逆重力轨道设计。跟高达四千五百七十四平方厘米的石墨烯，还有六千五百平方厘米的多层复合石墨片来组合啊，让散热效果非常的不错。实测啊，用三 D Mark Wildlife Extreme 去做压力测试，跑二十轮之后啊，机身背面的温度啊也不会太高。就算玩啊，目前最恐怖的帧数测试器《原神》，也可以长时间维持在啊接近六十帧的一个成绩，温度啊也不会太高。如果这样子啊还嫌热的话也没关系，你可以搭配啊黑鲨冰封散热背夹二 Pro 装上去之后啊，让你玩任何电动啊，机身绝对不发烫。那讲完了效能之后啊，接下来我们来讲讲玩电动的体验。黑鲨五 Pro 啊，除了有旗舰处理器跟超狂的散热堆料加持以外，内建的游戏空间啊，在进入后除了有酷炫的电脑动画以外，更可以针对啊游戏进行优化，还有屏幕压感跟体感操控等设定。黑鲨最引以自豪的一个磁动力键键呢，可直接对应啊任何游戏的指定区域来做虚拟按键的设定。不管是啊射击游戏，在打枪、跳跃、灌弹夹，或者是啊 RPG 啊，你要放绝招、补血、用尖键，都让你啊得心应手，不再担心啊慌乱的时候手忙脚乱啊李博啊。那另外啊，我也实测了最吃资源的 PS 2模拟器啊，玩起来也相当的流畅。
，哦，这支手机啊，真的是为了玩电动而生啊。哦，软体部分呢、啊，它则是采用了专为电竞优化的 Joy EY 十三系统，加上、啊、可爱的莎莎奖，可以跟它进行一些互动。不过啊，如果莎莎奖可以搭配啊 Google 搜寻去做一些应用就好，比如说我问 Google 什么事情，是莎莎奖来回答，那就更有趣了。这一点我觉得有点可惜。那整体而言呢、啊，这次黑鲨5 Pro 具备了旗舰级的处理器，超高更新频率的平面屏幕，低差欧玛可认证最优秀的立体声音效的喇叭，业界最有诚意的散热堆料，还有一个电竞尖键。专为电玩而生的游戏空间，还有可爱的莎莎奖，还不错的摄影，电竞战斗感十足的一个外观跟灯效，再加上诚意满满的手购礼，二零九九零元的售价，我是觉得蛮有诚意的。当然、啊，如果你想要更神的话，它其实同时还有推出另一款搭载 S 八七零的黑鲨五，几乎啊有百分之九十黑鲨五 Pro 一样的功能，而且价格啊只要一万两千九百九十元呢、啊，更是值得考虑，而且玩起来手机温度会更低的一个好选择。也推荐给大家，我是电脑王阿达。如果喜欢这段开箱呢，记得帮我按赞、订阅跟开启小铃铛，还有分享给你喜欢三系的朋友。我们下次影片见，拜拜。